visto che tu fai la scout a uh, pieno titolo, diciamo così, eh, mi piacerebbe capire qual è la tua definizione di traduttore scout eh, e come diciamo se, se poi questa, tra, questa definizione si è evoluta nel tempo come, come lo vedi tu il traduttore scout? Allora innanzitutto grazie per questo invito e per la possibilità di parlare di questa eh, appunto dello scouting e di questa nuova figura che per carità non l'ho inventata io però eh, diciamo che sto cercando di, di, di promuoverla un po' di più e di dargli eh, un po' di più di un po' più renderla più professionale. Eh, quando mh, io appunto mi definisco spesso traduttrice scout, eh, con traduttrice o traduttore, traduttrice scout, intendo di solito una, una persona, che, un traduttore, che dedica lo stesso tempo, tanto tempo alla traduzione quanto a quello dello scouting. Lo scouting di solito viene... Mh, Insomma, viene fatto un po' quando si ha tempo, quando si trova qualcosa di interessante da proporre, qualcosa che solitamente piace a noi, eh, quando si crea magari una combinazione di circostanze ideali per cui incontri, parli con un editore eh, che sta cercando un autore particolare, tu magari l'hai addocchiato, allora glielo proponi, però solitamente non viene fatto in modo molto sistematico, perché? Perché porta via molto tempo. E porta via a volte anche insomma richiede anche degli investimenti di, di denaro perché ti devi spostare devi fare magari partecipare a fiere non solo fiere nazionali fiere internazionali e, quindi secondo me nel momento in cui però questo tempo che dedichi allo scouting cominci a percepirlo come un tempo investito e non come tempo perso o tempo mh, così fatto Uh, speso se, se ce l'hai, se hai la possibilità, se hai magari l'amico che abita a Cracovia, allora lo vado a trovare, nel frattempo faccio un giro alla fiera, vado a vedere se, se c'è qualcosa di interessante, ecco quando tu gli dai proprio una dimensione importante sulla tua agenda, <ride> poi torneremo al discorso del <ride> immancabile, ecco in quel momento allora um, gli, mh, ti puoi, in, da quel momento io ho cominciato a definire appunto traduttrice e scout, mettendo le due professioni sempre insieme e ehm, non, di, non, non dando prevalenza una rispetto all'altra. Ovviamente ci saranno dei momenti in cui eh, il lavoro di traduzione è talmente pressante o hai talmente tanto da fare per cui lo scouting lo devi mettere un po' da parte, ma mai del tutto, mai abbandonarlo, perché è un attimo che poi perdi il, il giro e perdi um, i contatti, quindi va sempre tenuto, le antenne vanno sempre tenute un po' alzate anche come scout. Ritorna poi, può diventare in alcuni momenti invece in cui il lavoro di traduzione è meno impegnativo, può diventare addirittura l'attività prevalente, puoi passare magari due settimane a fare scouting, che può essere fatto... Uh, nel tuo studio, può essere fatto in fiera, può essere fatto con un incontro, insomma ci sono poi tante modalità di farlo e magari dopo ne parliamo. Comunque mh, appunto il, lo scout è proprio, secondo me è proprio una, una professione, poi magari c'è qualcuno che lo fa in modo a, te, a tempo pieno, senza essere traduttore ci saranno sicuramente, però nel caso del traduttore eh, si dividono, si dividono le, la giornata si divide in due, è come se si dividesse in due. No, questa secondo me è una prospettiva molto interessante perché la cosa che dici sul fatto che si tende a voler fare scouting spesso, più perché abbiamo magari trovato una cosa interessante che ci va di piazzare rispetto al fatto di sceglierla come possibile professione è una realtà che molti viviamo, nel senso che io penso che tutti i traduttori, anche quelli che non vogliono fare eh, lo scouting, almeno una volta nella vita hanno detto, ah cavolo, ho letto questo libro bellissimo, vediamo se a qualcuno interessa. Quindi questa prospettiva di diciamo, no, affrontare il lavoro in un'ottica un po' diversa, secondo me è interessante ed è anche importante come dire da immagazzinare come informazione e più o meno legata a questo dimmi scusa è una cosa che appunto volevo aggiungere è che cambia proprio la prospettiva di ricerca eh, quando fai scouting in modo così eh, impegnato diciamo eh, non proponi solo quello che a te piace ma parti dal punto di vista dell'editore cosa l'editore può servire e allora poi dopo lo vai a cercare. È proprio un processo diverso, quasi contrario, diciamo. Eh... Esatto. 
Esatto, e poi secondo me questo ci diciamo, porta anche a un'altra riflessione, no? nel senso che comunque una cosa che a me colpisce molto delle due interviste di cui tu parli spesso è proprio il fatto che questo desiderio di portare la letteratura polacca in Italia, polacca in particolare in Italia, ehm, anche se diciamo come traduttrice magari lavori anche con altre lingue, eh, è una cosa che tu hai sempre sentito. Quindi al di là poi del fatto che tu hai, eh, come dire, immaginato una prospettiva pratica no, di approccio a questo lavoro, però dal punto di vista proprio della pulsione, se vuoi, verso eh, questo, questo desiderio, secondo te eh, Scout si nasce o si diventa? Cioè è una cosa che o ti porti dentro... Uh, oppure non la farai mai oppure è una eh, modalità di essere traduttori editoriali che si può anche invece scoprire e sviluppare nel tempo nel mio in questo caso nel mio lavorando con uh, una lingua non minore <ride> di minor diffusione perché non mi piace definire le lingue minori quelle che sono meno diffuse è, è stato uh, diciamo che è stata proprio un'esigenza un'esigenza che mh, nella, nelle mie fantasie da universitaria avevo sentito appunto ai tempi del, del, dell'università um, durante le lezioni di um, letteratura polacca avevamo un insegnante, una docente molto in gamba che ci faceva appunto lezioni sia di, sulla letteratura contemporanea che sulla letteratura um, eh, meno recente più a, insomma, del passato e la cosa che mi colpiva molto durante le lezioni è che spesso ci parlava di queste opere letterarie sia narrativa, prosa, eh, poesia, teatro e finiva spesso col dire eh, eh, questa è un'opera molto bella peccato che non sia, non sia tradotta in italiano peccato che non sia ancora stata tradotta io ricordo che avevo una mia povera collega di studi che ho tartassato per quattro anni e tutte le volte che la, la, la docente diceva peccato che non sia tradotta mi giravo verso di lei e faceva Manuela sei tranquilla che ci penso poi io ma detto così <ride> mi ricordo che alla prima al, primo romanzo che ho tradotto, pubblicato, ovviamente gliel'ho comunicato perché ero molto contenta di questa cosa che risale a boh, ormai nel 2006, quindi sì, un bel po' di anni fa, e lei mi ha risposto solo con un, con un messaggio, un sms, ah ma allora non scherzavi, ha detto, eh no, oh, ma ci ho provato, però no, in realtà mh, io non sapevo neanche dell'esistenza di questa figura dello scouting, perché all'università poi ai tempi insomma, della preistoria, quando l'ho frequentata io, c'era lingue, letterature, bon, non c'erano corsi di traduzione, non c'erano tutti questi corsi più specifici che ci sono adesso, queste opportunità, dico sempre io, che ci sono adesso, quindi dovevi un po' formarti. Però fo sì, forse era già un pochino innata questa cosa, perché appunto a sentire peccato che non è ancora tradotto, a me veniva in mente, va bene, allora poi me lo vado a cercare, magari lo, pro lo propongo io. Comunque sì, è, è un'esigenza, secondo me, necessaria per tutte appunto, quelle, li quelle lingue meno diffuse, perché son, è più difficile avvicinarsi, gli editori fanno più fatica, a volte sono spaventati solo dai nomi, tu hai immaginato C, Z, R, tutte, tutte queste consonanti messe insieme. Beh, e me l'hanno confermato alcuni editori dicendomi Ma guarda quest'autore non possiamo metterlo in copertina troppe consonanti ecco, <ride> non so. però sì è, una, è una, una diciamo che è un insieme di fattori che ti porta a prendere coscienza del fatto che lo scouting editoriale in alcuni settori per alcune lingue è necessario è indispensabile e io invito a farlo <ride> 